ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂತಹ ಸಹಕಾರವೇ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕೆ ಇಪ್ನೋಟಿಸಮ್ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ನೋಟಿಸ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹೊಳೆದಿದ್ದು ನಾನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಂತೂ ಅನಿಸಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮವರಿತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ನಾವನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೋಮಿಯೋ ಮೆಡಿಸನ್ನು ಹೋಮಿಯೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತತ್ ಸತ್ವ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂರನೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ವ ಆ ಔಷಧಿಯ ಸತ್ವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೋಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಮೂವತ್ತನೇ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ಸತ್ವವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂರನೇ ಪೊಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗಳು ಜನಗಳು ನರಳುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ತಲೆನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಲೆನೋವು ಎಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಒಂದು ರೋಗವಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ರೋಗ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತಲೆನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲೆನೋವು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ತಲೆನೋವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ತಲೆನೋವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಹೋಮಿಯೋ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಳಿಗೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪುಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಯಾವ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳುವ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಮೆಡಿಸನ್ನು ಆ ವಸ್ತು ಮೆಡಿಸನ್ಗಳನ್ನು ಮೂವತ್ತನೇ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಂದರೆ ಏನು ತಲೆನೋವು ಎಂಬುದು ಒಂದು ರೋಗವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಸಂಧಿವಾತದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಉರಿಬೇನೆಯಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಜ್ವರದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ನರ ಸಂಬಂಧವಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಭಯ ಕಳವಳದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆನೋವುಗಳು ಬರುತ್ತದೆ
ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸೆಂಟ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಲಗಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಹಣೆ ಮತ್ತು ಮುಖವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿತವಾಗಿ ಹಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ತಲೆನೋವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ತಲೆ ಮುಖ ಅಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆರೆಡೋನಾ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬೆರೆಡೋನಾ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮೂವತ್ತನೇ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಬೆರೆಡೋನ ತರ್ಟಿ ಬೆರೆಡೋನ ತರ್ಟಿ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜ್ವರದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ವರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಕೋನಿಟಮ್ ತರ್ಟಿ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಕೋನಿಟಮ್ ತರ್ಟಿ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ತಲೆನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ವಾಂತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ವಾಂತಿ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಿಕಾಕ್ವಾನ ತರ್ಟಿ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಪಿಕಾಕ್ವಾನ ತರ್ಟಿ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಭಾರ ಆಗಿದೆ ತಲೆ ಭಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ತಲೆ ಭಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆಲ್ಸ್ನೇನಿಯಂ ಎಂಬ ಔಷಧಿ ತರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಲ್ಸಟ್ ಇಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪಲ್ಸಟ್ ಇಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನು ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಅಜೀರ್ಣ ಬೇರಿ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ನಕ್ಸ್ವಾಮಿಕ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತರ್ಟಿ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಇಗ್ನೇಷಿಯಂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂಥರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಗ್ನೇಷಿಯಂ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ತಲೆ ನೋವು ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಯೋನಿ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಲೆನೋವಿಗೆ ತೀವ್ರತೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆನೋವು ಇದ್ದರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಡಬೇಕು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಲ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಘಾತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬಾರ್ದು ಅವೇ ಹೆಚ್ಚು ಘಾತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೂಲಂಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ವಾಸನೆಗೆ ಈ ಔಷಧಿಯ ಸತ್ವ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ವಸ್ತು ಔಷಧಿ ಅಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೊಗೊಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರು ತೊಗೊಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಔಷಧಿ ಸತ್ವ ದೇಹದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಲವು ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕ್ರಮವರಿತು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ರಮವರಿತು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ರೋಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಈ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಇದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಿವಾರಣಾ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿವಾರಣಾ ಉಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆ